ഹലോ ഗായ് അസ്സാം വലിക്ക് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സാധനം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ഒരു മാസത്തെ വെക്കേഷൻ വന്ന് ആ ഒരു വെക്കേഷനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വെക്കേഷൻ പോവാണ് അതായത് ഫാമിലി കൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഇടമേൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതുമായ ഒരു രാജ്യമായ തായ്ലാൻഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് തായ്ലാൻഡ് ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് പാക്കേജ് ഒന്നും എടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രവാസി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന് വിസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നേരെ ഓണറവൽ വിസയിലാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം തായ്ലാൻഡിലോട്ട് എന്തൊക്കെ ഡോക്യൂമെന്റ്സ് വേണം എങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അതിന് രണ്ടേ കാർ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഡോക്യൂമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് രണ്ടേ കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് എത്ര ചാർജ് ഇടാമത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഏഷ്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റാണ് നേരെ ബാങ്കോക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ഏറെ മണിയായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വന്നു കാരണം കൊച്ചിയിൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടു പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇറങ്ങി പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നേരെ എത്തി അപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല എയർഷ്യയുടെ കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആണ് തിരക്കൊന്നുമില്ല നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളൊന്നും അധികം എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ തായ്ലാൻഡിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വിസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നില്ല നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്കുള്ള ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി അധികം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കൗണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് ടിക്കറ്റ് മാത്രം ചോദിച്ചത് അതിന് ശേഷം അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു തായ് ഭാഗത്ത് കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതിനായിരം തായ് ഭാഗത്ത് കയ്യിൽ വെക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നേരെ എമിഗ്രേഷനിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയിട്ട് എമിഗ്രേഷനിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടറുകളുണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെയും മറ്റുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തായ് ഭാഗത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തായ് ഭാഗത്ത് എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാണ് എമിഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളവിടെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എമിഗ്രേഷനിലൊന്നും അവിടെ ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് ഓഫീസറൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അവർ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഗൾഫിലോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഗൾഫിലല്ല തായ്ലാൻഡിലോട്ടാണ് പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ പാസ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ മാലദ്വീപ്സ് പോകുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും പിന്നെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എമിഗ്രേഷനിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിൽ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിയിലേക്ക് കയറി കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാച്ചിലറായിട്ട് നിങ്ങൾ തായ്ലാൻഡിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ പതിനായിരം ആ തായ് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുക തായ്ലാൻഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം തായ് ഭാഗത്ത് കയ്യിൽ കരുതുക നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ചെക്കിങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മണി എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ഞാൻ കത്തറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം തായ് ഭാഗത്ത് കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടൊരു സംതിങ് ഏഴായിരം സംതിങ് തായ് ഭാഗത്ത് കൂടി കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപതിനായിരം തായ് ഭാഗത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ തായ്ലാൻഡ് യാത്ര നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യൂമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഫ്കോസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് വേണം പിന്നെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് വേണം ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്
ഏതാ ചാനൽ മനോരമ ന്യൂസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് പോർട്ടിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ചെയർ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മൊബൈലോ ടാബോ ലാപ്ടോപ്പ് എന്തോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലഗ് പോയിൻ്റും ഉണ്ട് അതുകൂടെ തന്നെ യു എസ് ബി പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എയർപോർട്ട് മൊത്തം തിരക്കില്ല ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ഇവിടെ ഒൻപത് മണിയായിട്ടുള്ളൂ രാത്രി ഒൻപത് മണി ഫ്ലൈറ്റ് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് എം ജി റോഡിലായിരുന്നു എം ജി റോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയോളം നമ്മുടെ ഊബർ ടാക്സിക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ആണ് ഇപ്പോൾ സമയം പത്തര മണിയായി ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ തായ്ലാൻഡിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം വിദേശത്ത് ഗൾഫിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് പ്രവാസികളാണ് ജോലിക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നല്ലേ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ തായ്ലാൻഡിൽ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ കയറുന്നതാണ് നമ്മളെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ എ ആണ് ലെവൻ എ ബി സി അങ്ങനെ ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ സീറ്റാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായി മിഡിൽ സീറ്റിൽ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നാല് പേര് ബസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കിടപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരേ ഫ്ലൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ജേണിയാണ് ഈ മാഗസീനിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചാണ് തന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അതിന് താഴ പാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഈ ഒരു ബാഗിന് ഈ ഒരു ലഗേജ് ടാപ്പിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി പാത്ത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പാത്ത് അത്തരത്തിൽ ഓരോന്നിന് വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിന് നാൽപ്പത് താഴ് പാത്രമാണ് ഒരു താഴ് പാത്രം ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അമ്പത് അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സംതിങ് രൂപ വരും രണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസ വരും ഒരു താഴ് പാത്രം ഈ നാൽപ്പത് താഴ് പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ലഗേജ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളെ ഫോട്ടോസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മലേഷ്യൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് കാണുന്നത് ഈ എയർ ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഏഷ്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലായി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മലേഷ്യയുടെ കൊലാലംബുകളിലാണ് ഇവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത് വലുപ്പത്തിലും കൂടുതൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എയർലൈൻസ് കമ്പനിയാണ് എയർ ഏഷ്യ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറി ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു മെനു ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓർഡർ ചെയ്യാം പക്ഷേ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടണമെന്നില്ല ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യലാണ് ബെറ്റർ നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് പാത്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ഇടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ വെള്ളം എങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുതരും ഈ ഒരു എയർ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു വെള്ളം പോലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ഒരു പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എയർ ഏഷ്യ ഫ്ലൈറ്റ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ നാലാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റാണ് കാരണം രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു ദോഹ ടു അബുദാബി അബുദാബി ടു മുംബൈ അതിനുശേഷം മുംബൈയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പോൾ തായ്ലാൻഡിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു നാലാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ
Bitcoin is about our cross chat. Samaan nala iru ti onde Thailand le landi dekik na pun mera travel history le kiri pudi eru destination gude kade yana Thailand. Bye bye, thank you. ஐயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாய
ബാഗേജ് കളക്ഷൻ്റെ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ എഫ് ഡി വൺ സെവൻ വൺ ലാസ്റ്റ് ബാഗ് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബാഗുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളെ ബാഗ് ഒരു ട്രോളി ബാഗാണ് ഹാൻഡ് ലഗേജ് ഐ മീൻ ഹാൻഡ് ബാഗ് ആയിരുന്നു അത് ലഗേജിലേക്ക് കൊടുത്തതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എ ടി എം കൗണ്ടറുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നാല് അഞ്ചോളം എ ടി എം കൗണ്ടറുകളുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ലിക്കർ ഷോപ്പ് അവിടെ കാണാം നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വേറെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വെറും ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല ഡോൺ യോങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിന് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് എയർപോർട്ടാണ് സുവർണഭൂമിയും ഒന്ന് ഇത് ഈ ഒരു ഡോൺ മിയോങ് കൊച്ചിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് മൊത്തം അതായത് എയർ ഏഷ്യ ഫ്ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ടാണ് സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ട് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിയ എയർപോർട്ടാണെന്ന് കേട്ടറിവ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എയർ ഏഷ്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് നാല് മണിക്കൂർത്തെ യാത്രയാണ് തായ്ലാൻഡിലേക്ക് വന്നത് വെൽക്കം ടു തായ്ലാൻഡ് നമ്മൾ നമ്മളെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എക്സിറ്റിലായിട്ട് പോകണേ നത്തിങ് ടു ഡിക്ലെയർ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നതും പിടിപ്പിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരെ ഗ്രീൻ ചാനലോട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണേ സിം കാർഡും റെൻ്റേക്കാർക്ക് പുറത്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിം കാർഡുണ്ട് സിം കാർഡിൻ്റെ കൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ റെൻ്റേക്കാറിൻ്റെ കൗണ്ടറും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം സിം കാർഡിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഒന്നും നല്ല ഇട്ടാ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു കൗണ്ടർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ ഡേ സിം കാർഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ പാസ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ബാത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഇതാ ടെലിഫോൺ നമ്പറാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഫൈവ് ജി അതായത് അഞ്ച് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജി ബി ആണ് മൊത്തത്തിൽ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ തീർക്കാം ഏഴ് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണമെങ്കിൽ തീർക്കാം അത്തരത്തിൽ കോൾ വേണമെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ഉപയോഗി നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിം എടുത്തത് പിന്നെ മുന്നൂറ് ബാത്താണ് ഈ ഒരു സിമ്മിൽ അവിടെ ഒരു ഹെഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് കാറിൻ്റെ കൗണ്ടർ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് ടെർമിനൽ വൺ ആണ് ടെർമിനൽ ടൂലാണ് രണ്ട് കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ടൂലോട്ട് പോകാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സിമ്മൊക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സേവിച്ചിട്ട് ഇത് എത്തി എന്നൊക്കെ പറയണം ഇത് വലിയൊരു സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബോർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു എയർപോർട്ടും ഇത്ര ചെറിയ എയർപോർട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഷട്ടിൽ ബസ് ടാക്സി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന ടെർമിനൽ ടൂലോട്ടുണ്ട് രണ്ടേ കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും കാണുന്നില്ല സിം കാർഡാണ് തോന്നുന്നു തിരക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ആളുകളൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് സമയം അഞ്ച് മണിയായി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ബാക്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കോഫി കോൾഡ് കോഫി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് തായ് ബാധാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഖത്തറിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഉള്ളത് യേസ് അങ്ങനെ ഖത്തറിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഫി വാങ്ങിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് തായ് ബാത്ത് നമ്മൾ ഖത്തറിന് ഒരു റിയാൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തായ് ബാത്ത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ സംതിങ് കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടും ഒരു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു തായ് ബാത്ത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൈസ കിട്ടും നമ്മുടെ കോഫി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ടെർമിനൽ
ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആളോളം വൺ രണ്ടേ കാറിന് വരും എഴുന്നൂറ് ആളോളം എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് എയർപോർട്ടുണ്ട് ചാർജർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ടൂ പിന്നുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ സാധനം പോകും പിന്നെ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വയർലെസ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വയർലെസ് ചാർജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താണെങ്കിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചാർജിങ്ങിൽ കിട്ടുമല്ലേ ചാർജ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു പ്ലഗ് ഇതിലേക്ക് യൂസബിൾ ആണ് സമയം ഇപ്പോൾ ആറേ കാലമായിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ കൗണ്ടർ തുറന്നിട്ടില്ല ഏഴ് മണി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ കാരണം അതായത് രണ്ടേ കാർ എടുക്കാൻ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ കാർ എടുത്താലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെ നാല് അഞ്ച് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഉച്ച രണ്ട് മണി മുതലാണ് ചെക്ക് ഇൻ ഡേറ്റ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ഇൻ ഡേറ്റ് രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ചെക്ക് ഔട്ട് പതിനൊന്ന് മണി അത്തരത്തിലാണല്ലോ ഏതായാലും പുറത്തേക്ക് നോക്കാം ഇതേ കണ്ടില്ല നേരം വെളുത്തു അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹോട്ടലിൽ അപ്പോൾ അത്രയും സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ശരിയായ ഒരു യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഏർലി മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഈ തായ്ലാൻഡിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് കഴിയില്ല വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കവും നടക്കും പിന്നെ റെസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ തന്നെ ആകാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ചെയ്തു എൻ്റെ കാർ നിർക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ബസ്സിനും ടാക്സിക്കൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ഫാമിലി കൂടിയുണ്ട് ഫാമിലി മാത്രമല്ല ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടേ കാർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സേഫാണ് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് പോവാം രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് ആ ദൂരം കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാക്സിക്ക് തന്നെ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തായ് ബാത്ത് വരും ഇവിടുന്ന് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആ തായ് ബാത്ത് വരും അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു രണ്ടേ കാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാമല്ലോ ജസ്റ്റ് പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് നിറക്കുക പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ടേ കാർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ഐ മീൻ ഇവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇവർ തുറക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താ താഴെ പോലീസുകാർക്കാണോ താഴെ പോലീസുകാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോലീസുകാരാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലീസുകാരെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എന്നെ കൊടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയതു പിന്നാ രണ്ട് ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ആണ് ഒരു നീല ടി യൂണിഫോം ഉണ്ട് കാക്കിയും കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നീലയിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചതുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല അത്തരത്തിലാണ് ഇവരെ യൂണിഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് എയർപോർട്ടിന് ജസ്റ്റ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ സമയം സമയം ആറര മണിയായി അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൗണ്ടറൊക്കെ തുറക്കുന്നു ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെ അത്തരത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിലാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആകെ അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ കാണുന്നത് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോ അതായത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കോക്ക് തായ്ലാൻഡിലെ വീഡിയോ ട്രാവൽ വീഡിയോ അതായത് ട്രാവലിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടേ കാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടേ കാറ് വണ്ടി കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടേ കാറിന് അതൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടാലോ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ